Watu wengi duniani ni wawastani, average people, ordinary people. Lakini dunia inataka watu ambao ni extraordinary, watu ambao wanafanya mambo katika kiwango cha juu zaidi. Lakini watu hawajazaliwa hivyo. Yote ambayo unamuona yuko juu ya wastani, kuna vitu amevifanya vilivyompeleka kuwa juu ya wastani. Kuna mambo manne ambayo ukifuatilia watu ambao wewe unaweza kuwa unawaadmire kwenye field mbalimbali kwenye maeneo mbalimbali wamefanikiwa sana kwenye maeneo yao kuna vitu vinne wao wanafanya ambavyo wewe hata ukianza kufanya leo utatoka kutoka kwa ordinary na utakwenda kwenye extraordinary kwa sababu tofauti ya mtu ordinary na extraordinary ni lile neno extra amefanya zaidi amekuwa zaidi cha kwanza kabisa kinachotofautisha ni kitu kinaitwa nidham binafsi discipline nidham binafsi ni uwezo wa kufanya kitu bila kusimamiwa uwezo wa kufanya ulichosema utakifanya bila kukumbushwa uwezo wa kufanya unachopaswa kufanywa bila kuwa na mtu ambaye anakuwajibisha katika unachokifanya na katika eneo lako lolote ulilonalo kuna nidhamu binafsi lazima uzitengeneze ukiwa mwalimu kama mimi utakuwa na nidhamu binafsi ya kujisomea hata kama kuna mtu anayekukagua hata kama kuna mtu anayekufanyisha mtihani utahitaji kujisomea hiyo ni nidhamu binafsi na wewe pia kuna nidhamu binafsi ambazo unatakiwa kuwa nazo ili ufanikiwe kwenye field yako kama unataka kuwa extraordinary jaribu kuangalia nidhamu gani binafsi ambazo unazo umezijenga kama hauna maana yake unatakiwa uanze kuzijenga mapema sana wale waliofanikiwa kuzijenga nidhamu binafsi mapema ndio ambao wamefanikiwa kwa haraka zaidi umeshawahi kujiuliza wachezaji wa olympic ambao wanashiriki mashindano ya olympic uh, takriban baada ya miaka minne ile miaka mingine wanakuwa wanafanya nini wengine wanashiriki kwenye mashindano madogo madogo lakini watu wengi wanaosubiria kunyala mashindano ya olympic baada ya miaka minne lakini huko nyuma kuna nidhamu binafsi nyingi ambazo wanazifanya ambazo watu waoni kwenye tv watu waoni kwenye social media pengine wakati mwingine watu wanyeshi lakini ukweli ni kwamba wako katika mazoezi makubwa sana wanayafanya na cha kwanza unachohitaji ni nidhamu binafsi cha pili ni commitment commitment maana yake ni kujitoa kufanya kile kitu unachokifanya kwa nguvu zako zote na hii haijalishi kama unapata matokeo au upate matokeo. Mtu mwenye commitment ni yule ambaye akiwa na biashara yake hata kama ni ndogo kiasi gani, anakuwa anafanya katika kiwango kikubwa cha ubora. Commitment maana yake ni kwamba sifanyi kwa sababu ya vile nilivyo leo, ninafanya kwa sababu ya vile nitakavyokuwa kesho. Sifanyi kwa ajili ya mtu mwingine, nafanya kwa ajili yangu mwenyewe. Kwa commitment maana yake nimejitoa kufanya ili jambo bila kujali na lipwa slipi bila kujali na sifiwa sisifiwi bila kujali nimechoka au sijachoka niko tayari kufanya hiki ni kitu cha kipekee sana ambacho watu wengi wanakikosa katika maisha yao jambo la tatu ni sacrifice uwezo wako wa kutoa the bill au kujitoa kama the bill kwenye kitu ambacho unataka kufanya na hapa kwenye sacrifice kuna vitu vingi maana sacrifice ni mbadilishano wa vitu unatoa kitu fulani ili upate kitu fulani na mara nyingi vinakuwa ni vitu vya gharama Unaweza ikabidi usacrifice marafiki zangu kama kwa hakika kabisa siwezi kuambatana nao tena watakuchukia watakusema vibaya lakini kwa sababu wamekuwa kikuharibia ficha yako itabidi uachane nao inaweza ikabidi usacrifice baadhi ya vitu ambavyo unavipenda pleasure mambo ambayo unayapenda na ku excite zile entertainment vitu ambavyo vinakufurahisha itabidi uviache ili uhakikishe umefanikiwa kwenye kila ambacho unataka kufanya unapotakiwa kujua ni kwamba kuna vitu ambavyo ili uvipate lazima uachane na vitu vingi sana kwenye maisha yako. Kuna aina fulani ya maisha unatakiwa kuyaishi ili uwe unavyotaka. Uwezo ukaishi sawa sawa na kila mmoja anavyoishi na ukataka kuwa tofauti na kila mmoja ambaye unakutana naye. Unataka kuwa tofauti na wengine lazima uishi maisha ya tofauti sana. Lazima kuna vitu vi sacrifice. Kuna vitu uachilie kwenye maisha yako ili upate au uwe vile ambavyo unataka. Na swali la msingi mara nyingi watu wengi wakitaka kufanikiwa wanasema hivi nifanye nini ili nifanikiwe? Hilo si swali nzuri sana. Swali nzuri lingekuwa niache kufanya nini pia? ili nifanikiwe. Na wewe lazima ujiulize katika maisha yako. Umekuwa ukifanya vitu lakini je, vya kuacha umeweza kuviacha? Kitu cha mwisho cha nne ni determination. Determination maana yake ije mvua, lije jua, lazima nifanikiwe kwenye jambo hili. Watu wengi sana huwa wanapotafuta vitu kwenye maisha hawana ile determination. Watu wengi ukweli ni kwamba ni kama vile wanasema nikipata ni sawa, nikikosa ni sawa. Ukiwa mtu anaona hiyo uwezi fanikiwa katika malengo yako. Determination maana yake ni kwamba haijalishi chochote kitakachokuja. Hata nikikatishwa tamaa, hata nitatumiki, nitafight, nitapambana, nitapigana mpaka tone la mwisho la damu yangu, mpaka tone la mwisho la jasho langu. Watu wengi sana wanafuatilia mambo hawako hivyo. Watu wengi hawajafanya resolution. 
hawajafanya ile maamuzi thabiti ndio maana akikutana kitu kidogo anakata tamaa akikutana kitu kidogo anachinja kama unataka kupata matokeo lazima kuwa na determination kwamba haijalishi ije mvua lije jua watu wanipinge watu wanikatae waniwekee vizuizi mimi nikibaki peke yangu nitafuatilia ninachokitaka ukiwa na vitu hivi vinne haijalishi uko wapi unafanya nini sasa hivi kesho nitaona ushuhuda wako ukiwa mtu mkubwa sana see at top What was the audio about? Yes. It was about how to be an extra hey, extraordinary being. So how to be an extraordinary being, isn't it? Yes. Yeah. So what does it take for you to be an extraordinary person? Yes. You have since determination. You have to be determined since determination knows no barrier. You need to be disciplined that you is doing something without being told. commitment this is the ability of going an extra mile to achieve something It's supposed to be someone who can sacrifice maybe sacrifice the bad friends that you have or entertainment in order to achieve your goals you have to be a, to, you have to live a different life in order to be different from the rest